हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड एम देखेंगे जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ऑप्शन गिवेन है डिस्टेंस इन टाइम डिस्टेंस बाई टाइम टाइम अपॉन डिस्टेंस या फिर एसेलरेशन इन टाइम तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स की यूनिट क्या होती है व्हाट न्यूटन जूल पास्कल तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने यूनिट देखी अब पूछ रहा फॉर्मूला क्या होता है तो कुछ ऑप्शन है मास इंटू वॉल्यूम वर्क बाई टाइम मास इंटू एसेलरेशन पावर इंटू टाइम तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी दैट इज एम ए मास इंटू एसेलरेशन एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है एम ए ये हमारा होता है फोर्स का फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इज डिफाइंड एज जो प्रेशर होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स इंटू एरिया फोर्स बाई एरिया एरिया बाई फोर्स या मास इंटू एसेलरेशन तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज फोर्स बाई एरिया प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फोर्स बाई एरिया ये हमारा क्या होगा इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज और सॉरी वर्क इज कैलकुलेटेड बाय वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी वर्क का फॉर्मूला क्या होगा तो ऑप्शन है फोर्स इनटू डिस्टेंस मास इनटू एसेलरेशन एनर्जी बाय टाइम स्पीड इनटू टाइम तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस हमने देखा ना डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस करके होता है जिसमें एफ होता है फोर्स और एस से डिस्टेंस यानी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस तो ये हमारा क्या होगा वर्क का फॉर्मूला होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द एस यूनिट ऑफ एनर्जी एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल न्यूटन पास्कल या वॉट तो उसकी एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल हम एनर्जी को जूल में नापते हैं फिर एक काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलासिटी दैट इज एम डॉट वी तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर और इसमें ए और सी दोनों सेम ऑप्शन है तो एम वी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस इज अर्थ है अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला uh, क्या होता है तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बी इज इक्वल्स टू होता है हमारा एम जी एच दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट फिर डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी यानी घनत्व इसको हम कैसे डिफाइन करें यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा तो इसका हम डिफाइन करते हैं मास बाई वॉल्यूम से दैट इज डी इज इक्वल्स टू एम बाई बी जहाँ पे एम मास होता है बी क्या होता है वॉल्यूम यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इन अ फ्लूड इज गिवन बाई जो फ्लूड का प्रेशर होता है उसको हम किस से मेजर करते हैं क्या फॉर्मूला होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एच जी ठीक है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज वर्क कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वर्क के मतलब इक्वल उसकी यूनिट है मतलब सेम यूनिट है पावर फोर्स एनर्जी प्रेशर तो करेक्ट आंसर होगा एनर्जी एनर्जी और वर्क दोनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है यानी सेम यूनिट होती है फिर एसेलरेशन इज एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा तो एसेलरेशन इक्वल टू यानी ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एसेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन वेलासिटी वी अपॉन टाइम टी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है देन इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है तो ओम्स लॉ को हम प्रेजेंट करते हैं वी इज इक्वल्स टू आई आर से जहाँ पे वी वोल्टेज होता है आई करेंट होता है और आर क्या होता है रेजिस्टेंस फिर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट क्या होता है तो इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट होता है एम पी आर दैट इज पी ऑप्शन ये नॉर्मल uh, से क्वेश्चन हैं लेकिन इनसे भी काफ़ी बार एम सी क्यूज आते हैं आपके फॉर्मूला से रिलेटेड या आपकी यूनिट से रिलेटेड इसलिए जितने भी फॉर्मूला बेस्ड या यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फॉर्मूला फॉर पार इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है v डॉट i i बाई वी वी बाई आर या आर आई तो ए ऑप्शन दैट इज v डॉट i ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला फिर द हीट एनर्जी फॉर्मूला इज हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो कुछ ऑप्शन है क्यूज इक्वल्स टू एम सी टी क्यूज इक्वल्स टू एम जी एच क्यूज इक्वल्स टू एम बी क्यूज इक्वल्स टू वी आई टी तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एम सी टी ठीक है 
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी होता है टाइम uh, पीरियड का अपोजिट यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है वन अपॉन टाइम पीरियड ठीक है तो ये इसका फॉर्मूला होगा द नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाई जो साउंड का स्पीड होता है वो किससे अफेक्ट होता है तो वो इफेक्ट होता है टेम्परेचर से वॉल्यूम फोर्स और एनर्जी का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम मोमेंटम जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू एम वी यानी कि सी ऑप्शन फिर द प्रिंसिपल ऑफ बायोएनसी इज एक्सप्लेन बाई बायोएनसी मतलब जैसे कि ये पानी है तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है वो जो तैर रहा है जो ऊपर ही सतह पर रह रहा है उसको हम बायोएनसी बोलते हैं तो ये किसके लॉ के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है कौन सा प्रिंसिपल होता है ऑप्शन है पास्कल्स लॉ एरेक्मेडीज लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ या बर्नॉलिस थ्योरम तो करेक्ट आंसर होगा बी दैट इज एरेक्मेडीज प्रिंसिपल ठीक है आर्कमेडीज प्रिंसिपल जो होता है वो बायोएनसी के प्रिंसिपल होता है फिर है बर्नॉलीज प्रिंसिपल रिलेटेड टू जो बर्नॉलीज प्रिंसिपल होता है वो किससे रिलेटेड होता है ब्लड प्रेशर हीट फ्लूड फ्लो मैग्नेटिज्म तो सी ऑप्शन फ्लूड फ्लो देन है ब्लड प्रेशर इज मीजर्ड इन जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस में मीजर किया जाता है एटमोसफियर टॉर एम एम एच जी या पास्कल तो ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन हमने देखा है कि एम एम ऑफ एच जी में हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू में सेम क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किस लिए जरूरी होती है ऑप्शन की बिना चेंज इन प्रेशर रेज द टेम्परेचर बाय वन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एंड बाय वन डिग्री सेल्सियस मेल्ट वन के जी ऑफ सब्सटेंस या फिर बॉयल वाटर तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक ग्राम सब्सटेंस का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज की जाती है ठीक है फिर वॉट लॉ स्टेट दैट करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज कौन सा लॉ बताता है कि जो करेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के तो ये हमारा होगा बी दैट इज ओम्स लॉ क्यों क्योंकि हमने पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू आई आर अगर हम आई आर यानी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख दे तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा यानी जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये कौन सा लॉ है ओम्स लॉ ठीक है देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस मतलब रुकावट तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम हम रेजिस्टेंट आर को ओम इससे डिनोट करते हैं ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर इज अभी हमने देखा यूनिट ऑफ पावर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया वॉट में मेजर करते हैं इन मेडिकल फिजिक्स मेडिकल फिजिक्स में जो डॉपलर अफेक्ट होता है इज यूज टू मेजर उस वो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हीट फ्लो को इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लड फ्लो को या फिर प्रेशर को तो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लड फ्लो डॉपलर अफेक्ट जो होता है वो ब्लड के फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मेडिकल में मेडिकल फिजिक्स में ठीक है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन है पास्कल्स लॉ इज यूज इन जो पास्कल्स लॉ होता है वो किस में यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप हाइड्रोलिक सिस्टम थर्मोमीटर्स या ई तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें पास्कल्स लॉ का यूज किया जाता है फिर वॉट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ करेंट एंड रजिस्टेंस वोल्टेज करेंट और रजिस्टेंस इनके बीच में क्या बेसिक फॉर्मूला हुआ तो वी इज इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ यही फॉर्मूला बनेगा तो बी ऑप्शन देखो करेक्ट है V इज इक्वल्स टू आई आर बी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है सो दीज आर सम थर्टी क्वेश्चन जो मैंने फिजिक्स के आपको बताया इसमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मूलाज यूनिट्स ऐसे ही क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आएंगे कुछ बहुत ज़्यादा मेजर टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे थोड़े बहुत एम सी क्यू आ सकते हैं जिसमें भी आपको फॉर्मूला पुट करके आपको उसका आंसर निकालना है तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप निकाल सकते हो बाकी ईजी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ पेपर भी नहीं आता है ठीक है तो ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए एंड ऑल द बेस्ट एवरी वन फॉर योर एग्जाम